ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു മാംഗോ കേക്കാണ് ഓവനോ ബീട്രോ എഗ്ഗോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണിത് എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് മാങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇത് ഞാനൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം കൈവിടാ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കളറിനും ഒരു ഫ്ലേവറിനും വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് മാങ്കോ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് തണുക്കാനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഇത് തണുക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേക്കിന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഇതിവിടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വേറൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു കപ്പ് പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവ മൂന്നും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഈ മിക്സിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറേശ്ശയായിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു വിസ്കോ സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ ഇളക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് റെഡി ആവുകയില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്കോ പൾപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇനി കേക്ക് ടിന് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഒരു ടിന്നിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഇല്ലാതാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കേക്ക് ടിന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിവിടെ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് പുറത്തെടുത്ത് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഞാൻ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്കോ പൾപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതൊരു സ്പാച്ചുല ഉപയോഗിച്ച് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാങ്കോ പൾപ്പ് മുഴുവനായിട്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചോക്ലേറ്റാണ് ചേർക്കുന്നത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റ് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത് മുട്ടൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വ